Wir haben die Einstellung in der App vorgenommen, so wie wir es für richtig halten. Ähm, ich habe Lukas jetzt so die Grundzüge der Fernsteuerung erklärt. Äh, fliegen muss er letztendlich selber und ich würde sagen, bring das Ding in die Luft. Ja, also du hast mir gesagt, hier unten gibt es einen Startknopf, den soll ich drücken. Und der Motor dreht sich und der Vogel fliegt. Genau, also nach dem Start steigt die Parrot auf die voreingestellte Höhe. Und das Schöne ist, wenn man keine Steuerbefehle sendet, dann geht die Parrot Disco in einen Kreiselflug über. Das heißt, da wird sie so lange kreisen, bis eben irgendein Befehl von der Fernsteuerung kommt. Den Zustand oder der Zustand lässt sich auch während dem Flug wiederherstellen. Das sagen wir gleich. So, Lukas hat die Kontrolle. Ja, ich Ey. lenke einfach mal nach links und nach rechts. Das funktioniert soweit. Und wenn ich den Steuerknüppel nach unten bewege, zieht die Drohne nach oben, wie beim guten alten Flugsimulator. Habe ich nie gespielt. Echt nicht? Nein, ich war immer der Rennfahrertyp. Du hast ja. was verpasst in deinem Leben. Ja. Flugzeugträger landen war immer super. Okay, muss ich vielleicht noch nachholen. So, und wenn ich den linken Steuerknüppel nach vorne bewege, das hört man, dann fliegt die Drohne schneller. Und also wenn ich ihn folglich nach hinten bewege, fliegt sie langsamer. Ja, sie kommt auch ein Stück runter. Okay. Also zur Geschwindigkeit, Parrot selbst sagt, sagt bis zu 80 km/h kann die Disco fliegen. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig abzuschätzen, wenn das Ding in der Luft ist, aber ich, also Speed hat das Ding ordentlich. Ne? Ja, also. also darüber kann man nicht klagen. Und es macht irre Laune, damit rumzufliegen. <lacht> ja, dann warten wir ab, bis wir die FPV-Brille äh, testen. Ansonsten, ähm, ja, die Fernbedienung hat noch ein paar andere Knöpfe. Return-to-Home-Funktion, dann kommt die Disco eben wieder zum Startpunkt zurück. Ähm, Videoaufnahme starten, stoppen. Eine Fotoaufnahme kann man äh, damit auch auslösen. Ähm, und ansonsten äh, gibt es nur noch einen Button und das ist der Lande-Button. Und ich würde sagen, Lukas... Ähm, ja, ich drücke den jetzt einfach mal und dann schaue ich, wo die hinkommt. So, ein bisschen hoch rein. Ja, ich habe äh, die Landung jetzt abgebrochen. Okay. Was hast du jetzt gemacht? Du hast einfach wieder Gas ich gegeben. Den einfach nochmal gedrückt. Nach, okay. Und nach oben gezogen. Und nach oben gezogen. Okay. Dann versuchen wir das einfach nochmal. Okay. Kein Pilot ist vom Himmel gefallen. Oder kein, kein neuer hoffentlich. Hast du jetzt wieder gedrückt? Jetzt habe ich ihn gedrückt. Die Drohne kommt und... Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der Vogel ist gelandet. Respekt. Meine erste Landung sah definitiv nicht so äh, ja, elegant aus. Ich habe das Ding richtig in den Boden gehämmert, weil ich gedacht habe, ich muss da noch korrigieren. Aber äh, scheinbar kann man auch beim ersten Flug eine anständige Landung hinbringen. Ja, man muss einfach der Technik vertrauen. Ja, das ist gut. Alles klar. Wir haben Lukas jetzt in einen kleinen Vollhaus verwandelt. Nichts für ungut, Lukas. Ähm, er hat jetzt die FPV-Brille auf, da steckt ein Smartphone drin und er hat links und rechts quasi ein eigenes Bild. Ähm, und er sieht sich jetzt selbst. Ach nee. Ähm, ansonsten läuft alles so wie vorher auch. Äh, er startet den, äh, die Drohne mit dem Knopf für die Fernbedienung. Ähm, ich jage das Ding in die Luft und dann äh, kann er quasi im Flugzeug mitfliegen. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Äh, ja, los geht's, würde ich sagen, oder? Jo. Wenn du bereit bist, ich bin's auch. Richtig interessant wird's dann, äh, wenn man Kurven fliegt. Oh ja, oh ja, das ist <lacht> total pervers. Man neigt schon so reflexartig den Kopf, um da mitzukommen. Ganz wichtig ist, ähm, in Deutschland ist ja Sichtflug und Gesetze und tralala, deswegen mit äh, FPV-Brille muss man immer jemanden dabei haben, der die Drohne dann nochmal ähm, separat im Blick hat, ähm, weil die Einschätzungen einfach ja, nicht ganz korrekt sind. Also gerade Höhe, Entfernung, ähm, man kann da relativ leicht dann mal in den Baum reinfliegen, deswegen immer noch eine zweite Person, die dann äh, mitschaut. Fliege ich jetzt gerade auf uns zu? Nein. Ganz und gar nicht. 
Wo sind wir denn? So, wenn du jetzt nach links... Jetzt fliegst du auf uns zu. Vielleicht ein bisschen höher, da kommen Bäume. Oh ja, jetzt weiß ja. ich, wo wir sind. Du bist quasi jetzt hinter dir links. Also das ist total pervers. Eine VR-Brille hatte ich schon auf. Aber da hat man ja den Ton vom Spiel. Hier hat man den Ton des echten Lebens und ein anderes Bild. <lacht> so, da waren knapp Bäume. Aber, ja. Ich habe wohl genug Flugsimulator gespielt in meinem Leben. Definitiv. Es scheint irgendwie hilfreich zu sein. Ähm, du hast auf der linken Seite unten am Zeigefinger hast du einen Hebel, den du nach links und rechts äh, wippen kannst. Damit kannst du das Bild hoch und runter neigen. Oh, das ist komisch. Das ist richtig komisch. <lacht> ja, während Lukas ein bisschen Spaß hat, ich erzähle ein bisschen was. Ähm, zur Bildqualität. Ich habe es ja schon erwähnt, Full HD, 30 Frames. Allerdings muss man ganz klar sagen, die Kamera ist nicht für Filmemacher geeignet. Ähm, wer da qualitativ hochwertige Aufnahmen haben möchte, der muss auf jeden Fall äh, auf einen Quadrocopter, Multicopter umsteigen. Die DJI Phantom Reihe ist da natürlich äh, Vorreiter ähm, von der Bildqualität her. Ähm, ja, die Disco ist eigentlich ein reines Spaßgerät, um einfach mal die Erde von oben äh, zu betrachten. Ich muss mit einem, mit einem Auge immer bei der Drohne bleiben. Ähm, aber das macht sie richtig gut. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Mal damit geflogen und es macht echt Laune damit zu fliegen. Durch, durch die Luft zu düsen, links, rechts, oben, unten, ein bisschen Gas geben. Ähm, dafür ist sie einfach wie gemacht. Willst du landen? Ja, das versuche ich gerade, aber mit VR. Ja, dann alles gut. Landen. Die beste Landung ever. Das blende ich definitiv ein. Sehr, sehr geil. Was? Bin ich vor der Kamera gelandet? Nee, oder? aber da kam Was? Die, die kam schnell rein, sehr flach. Er hat nicht mehr nach oben gezogen, was, was er normalerweise macht. Mhm. Aber das ist richtig pervers. Die Bäume siehst du gar nicht. Das ist einfach braun. Ja, also ich würde ich würd oh. behaupten, äh, Lukas ist einer der besten Piloten, die ich kenne. Nein, ich hatte nur keine Kindheit. <lacht> Die Dämmerung ist eingebrochen. Wir brechen an der Stelle das Fliegen ab. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ich fange mal mit den Nachteilen an. Ähm, die Parrot Disco ist relativ groß unhandlich. Mit 1,15 Meter Spannweite ist es nicht ganz einfach zu transportieren. Parrot selbst bietet einen Rucksack ähm, an, wo die Fernbedienung, die FPV-Brille und natürlich die Drohne selbst reinpasst für 200 Euro. Ähm, wer wirklich vorhat, damit regelmäßig zu fliegen, für den ist es sicherlich eine Alternative. Ich habe mir jetzt damit geholfen, ähm, einen Wanderrucksack zu nehmen, da passt es auch ganz gut rein. Ähm, der nächste Punkt ist, was ich auch nicht ganz verstehe, da haben die Ingenieure nicht ganz mitgedacht, der Speicher ist fest verbaut. Die 32 GB, damit kommt man nur mit dem Micro-USB-Kabel ran. Das heißt, ich muss jedes Mal mindestens den Rumpf mit an den Rechner nehmen. Ähm, da hätte ich gesagt, eine Micro-SD-Karte wäre die bessere Alternative gewesen. Die kann ich dann einfach ähm, rausnehmen, an den Rechner anschließen. Und so wäre natürlich auch ein größerer Speicher möglich. Darum kommt es mir ein, aber eigentlich gar nicht so an, weil 32 GB reicht üppig aus. Damit, damit muss man schon echt lang fliegen, damit der Speicher voll läuft. Ähm, zum Laden. Das Ladegerät wird natürlich mitgeliefert. Damit kann ich den Drohnenakku selbst laden, als auch die Fernbedienung, die einen integrierten Akku hat. Allerdings kann ich nicht beides parallel laden. Das hat DJI auch deutlich besser gemacht. Da kann ich einen Akku ranklemmen und gleichzeitig die Fernbedienung. Ähm, vielleicht wäre das was für Version 2. Ansonsten ähm, die Kamera. Das ist natürlich jetzt für mich sehr interessant. Die Kamera ist ausreichend für den normalen Flugbetrieb, aber wirklich krasse Aufnahmen kann man damit nicht machen. Also für Filmemacher, die irgendwie für YouTube oder sogar Imagefilme ein bisschen professioneller drehen möchten, ähm, da rate ich ganz klar ab. Auch, ja, es ist, die, das Bild ist stabilisiert, äh, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber ich habe halt immer quasi die, die Neigung mit im Bild. Ähm, ansonsten, ich brauche sehr, sehr viel Platz zum Fliegen. Also hier so ein freies Feld ist natürlich ideal, aber irgendwie in äh, dicht besiedelteren Gebieten ist es natürlich nicht so einfach zu fliegen, ähm, weil 
die Drohne, wenn sie nach Hause kommt, weil sie Signalverlust oder sonst was hat, äh, landet nicht linear, also wie so ein richtiges Flugzeug, sondern sie kommt zum äh, Startpunkt zurück und dreht sich dann quasi langsam äh, zum Boden hin und das in einem Radius von 80 Meter. Also da braucht man dann wirklich äh, ein großes Feld. Auf dem Land ist es natürlich kein Problem. Ähm, ja, die Vorteile. Ich würde sagen, Lukas, du hast damit deine ersten Erfahrungen gemacht. Erzähl was. Ja, also die Vorteile sind, es ist ideal zum Einstieg. Also die Drohne ist super einfach zu fliegen. Ja, ist auch super stabil. Also ich meine, wir sind mit damit jetzt nicht gerade pfleglich umgegangen, was den Flugbetrieb angeht. Und sie sieht einfach, ja, sie sieht aus, als wäre sie halt mal geflogen. Was für ein Produkt vollkommen okay ist, aber kaputt ist sie nicht. Dazu kommt die extrem lange Flugdauer mit 40, 45 Minuten. Das ist ja doppelt so viel, ein bisschen mehr als doppelt so viel, wie die normalen Quadrocopter haben. Äh, die liegen so bei 15, 20 Minuten. Ähm, das Kamerabild ist stabilisiert. Das ist auch ganz cool. Äh, was habe ich noch aufgeschrieben? Die FPV-Brille ist mit im Lieferumfang enthalten. Das ist ein sensationelles Flugerlebnis, wie ich finde. Oh ja. Also hat mega Spaß gemacht, da einfach mal durch die Lüfte zu düsen. Ähm, das komplette System ist ein rundes System. Also es funktioniert ohne Probleme. App runterladen, äh, WLAN verbinden, Drohne starten, fliegen. Ähm, da gibt es nicht, nicht viel, was irgendwie Probleme bereitet hat oder bereiten kann. Ähm, Return to Home funktioniert einwandfrei. Habe ich auch mehrmals getestet. Und wie du schon gesagt hast, das Ding ist einfach stabil. Also wenn man mal eine Landung daneben haut, macht es gar nichts aus. Da springt vielleicht mal ein Flügel raus, den klippt man wieder rein. Auch eine Landung im Baum hat sie überlebt, ohne Probleme. Damit kann man einfach weiterfliegen. Ähm, letzter Punkt, der Preis. Aktuell so 1200 Euro. Da gibt es auch verschiedene Systeme oder Pakete, besser gesagt. Ähm, es ist ein stolzer Preis, muss man ganz klar sagen. Aber wer wirklich Spaß am Fliegen hat, und das Ding langfristig verwenden will und nicht unbedingt professionelle Filmaufnahmen haben muss, ähm, absolutes Spaßgerät. Also kurz gesagt, jemand mit gut Geld und einem großen Garten. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi und Ciao. Ja, also ich kann stolz verkünden, ich habe die Drohne versenkt in einen der Bäume da hinten und wir fahren jetzt dahin und schauen, was davon über ist. Also Schadensbericht. Ich lebe noch, die Hände sind kalt und verfroren, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Drohne. Die sieht optisch soweit ganz gut aus, hat ja noch im Baum gepiepst. Wir haben sie gerade ausgemacht, weil uns das Piepsen genervt hat. Und sie ist ein wenig eingedellt. Nichts Dramatisches passiert halt mal. Aber ich, und ich glaube nicht, dass sich das irgendwie auf die Flugeigenschaften auswirkt. Es sieht halt nur nicht mehr ganz so schön aus.